สวัสดีครับใครเข้ามาซูมแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีตอนบ่าย ECP 302นะวันนี้ออนไลน์คิวที่สองใครที่เข้ามาแล้วนะครับใครที่เข้ามาแล้วเ,เราไปเช็คชื่อในไลน์เลยครับขอชื่อเลยก็ ID student ลงไปในไลน์เลยแอบสำหรับใครที่ใครใครที่เข้ามาแล้วนะฮะโอเคมีคำถามมีกับพรีซงพรีเซนต์ถามเข้ามาได้นะครับสามสิบสองบล็อกนัมเบอร์ทูสองสองหกหกสองหกเจ็ดแปดแล้วก็หกเจ็ดห้าเวทแม่โอเคไปเช็คเชื่อดีกว่าครับเออนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับเช็คชื่อกันเลยตอนนี้เข้ามาแล้วประมาณสาสิบคนเสร็จเรามีทั้งหมดกี่คนอ่ะสี่สิบหรอสามสิบเก้าใช่ไหมไปเช็คชื่อเลยนะครับครับครับ
ป็นยังไงบ้างนะอ่ะทีนี้สําหรับคลาสนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมานั่งทำข้อสอบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น listening กับกับอะไรดีกับข้อสอบที่เป็นเท่าอีกเนาะโอเคในส่วนของ presentation นะครับเล่าไปให้ฟังครั้งหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องทำ present กันวิกหน้าเป็นต้นไปนะครับตามท็อปิกที่เราได้นะครับเป็นอีเมลนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราไปหาอีเมลในส่วนของ reading นะครับ part 7นั่นเองนะนะครับพาร์ทเจ็ดในที่นี้คือ reading comprehension นะครับแต่ว่าเราไปดูในส่วนของหลังๆหน่อยประมาณข้อที่เข้าประมาณ190เป็นต้นไปนะครับ190ก็จนถึง200เนี่ยมันจะเป็นข้อคำถามที่เป็น double email นะเพราะฉะนั้นเราก็ไปหาข้อสอบนะครับข้อสอบเท่าอีกอาจจะต้องไม่ไม่ต้องตรงจาก topic มากก็ได้แต่ว่าขอเป็น sample version ของข้อสอบเท่าอีกนะแล้วก็มา present นะครับให้เพื่อนๆฟังทีนี้เนี่ยมีคนถามเข้ามาว่าจะเอ้ยต้องเป็น present เป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าให้เป็น2 option นะครับใครที่อยากจะ present เป็นภาษาอังกฤษก็ say yes ไปเลยใครที่นะครับส่วนใครที่ไม่อยาก present ไม่ใช่ไม่อยากหมายถึงว่า prefer ที่จะยังไงเอ่ยแม้ถือว่าสามารถพูดเป็น bilingual ได้นะครับก็คือไทยภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะครับมิกซ์กันไปนิดหน่อยนะอ่ะใครพร้อมเรียนแล้วกดหนึ่งเข้ามานิดหนึ่งสามสิบแปดคนครบนะครับเดี๋ยวขอนับเลขก่อน one two three four five six seven eight Seventeen, eighteen, nineteen, twenty, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen. Thirty-five. Let's check the line. Clear. And crap. กดหนึ่งเข้ามาเลยนะครับพร้อมเรียนแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนละดีมากอืมไอ้ครั้งนี้ครับสำหรับสำหรับ presentation นะครับเราจะมีการเกรดประมาณ4 aspect 4ตัวด้วยกันนะครับเอ่อสี่ยาหางนะครับคือหมายถึงว่าตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ content นะฮะอีเมลเนี่ยตรงกับ topic ที่เราเลือกไปหรือเปล่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะเป็นข้อสอบหรือว่าเมลที่มันต่างกันนะครับอ่าตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆนะครับคอนเทนต์เมดเดอร์สตัวที่2เนี่ยจะดูในเรื่องของตัวข้อสอบนะครับว่าเราเคลียร์เอ็กซ์เพลนเนชันหรือเปล่าในที่นี้คือว่าจะดูว่าแบบเพรีเซนต์แล้วเนี่ยทำให้เพื่อนเก็ตหรือเปล่าหรือว่าทำพาร์ติซิเพชันให้เพื่อนเนี่ยถามตอบแล้วนี่นั่นให้มันแบบเอนเกจให้มันแบบเข้าไปนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าวิกหน้าเนี่ยอาจจะต้องแบบออนไซต์ใช่ปะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมีการดูในเรื่องของการทีมเวิร์กในที่นี้คือพอเราพรีเซนต์เนี่ยทุกคนต้องพรีเซนต์นะครับทุกเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีเมมเบอร์หรือว่าสมาชิกไม่เท่ากันนะฮะนิสิตบางกลุ่มอาจจะอยู่ที่ประมาณ5คน6คนหรือแล้วแต่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดิวกันเองว่าใครทําหน้าที่อะไรหรือว่ารันกันยังไงต้องแพลนมาก่อนนะครับและก็สุดท้ายคือ Uh, what is that? Engagement and participation. ในที่นี้คือต้องพยายามเล่นกับคนฟังนิดหนึ่งหมายถึงว่าพอเราเรา present เนี่ยเราเราเป๊ะอยู่แล้วเพราะเราคือคน present แต่ว่าคนฟังเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เขาสนใจนะครับอืมอาจจะแบบให้เล่นเกมถามตอบหรือว่านัดเตรียมกันมาก่อนก็ได้นะครับให้มันรันไปเป๊ะนะครับภายในครึ่งชั่วโมงแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ present w e e หน้าเนี่ยก็ให้ stand by ก่อน9โมงนะครับโอเคอ่ะตามนั้นทีนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาสัมปล์เอ่อ just like that อย่างที่บอกไปก็คือว่าเอ่อเมมเบอร์ที่พรีเซนต์เนี่ยเราจำเป็นนี้ต้องจับมาสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละวีคเนี่ยก็จะมีคนสัมภาษณ์ไม่เท่ากันนะครับห้าหกเจ็ด whatever ไปเอ่อ
Okay, so today class, we are going to do a sample version for just like that activity. This is, um, um, you know, a part of um, ECP 302, right? Just because you have to understand the way that we can talk or speak uh -huh, in this class. And I can say that um, after you finish presentation, so those member who got a presentation here have to stand by for um, English mock interview. I am interviewer for all of you, and you are all asked to be interviewee, right? So, okay. So, who made what? This is like this. Just like that. It's an activity that takes from the presentation, right? Because when we are done the presentation, we have to stand by for it. Okay. We can have a conversation. We can have a conversation. อ่านะครับอาจารย์โดโดจะเป็นคนถามคําถามนะครับแล้วก็เราเนี่ยก็จะเป็นคนถูกสัมภาษณ์นะครับเป็นสัมภาษณ์มักอินเทอร์วิวนิดๆหน่อยๆไปนะครับทีนี้เนี่ยตัวคีย์ของคําถามเนี่ยมันจะอยู่ในสไลด์ที่ส่งไปให้อยู่แล้วนะครับก็คือแต่ละวีคเนี่ยข้อคําถามจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเป็นวีคสองเป็นสัมภาษณ์เวอร์ชันเพราะฉะนั้นกลุ่มกลุ่มที่พรีเซนต์วีคสามก็ให้ดูอินเทอร์วิวคัชเชนนะครับหรือว่าข้อคําถามเนี่ยในวีคที่3กลุ่ม4ก็กลุ่มที่2ก็รันไปเรื่อยๆ4 5 6นะครับวีคที่8และ14เนี่ยเราจะทำพาสปอร์ตเทสเพราะฉะนั้นจะไม่มีเอ่อพรีเซนเทชันนะครับอืม alright so for this light right so everyone can see for this light um direction you just choose only let's say two out of five เราต้องเลือกข้อคำถามเนี่ยอันนี้เขียนผิดแน่เลย2ใน5นะครับคือ2ใน5หมายความว่ายังไงก็คือหมายถึงว่าให้เราเลือกมา2ใน5อ่าพูดผิดให้พรีแพรมา5ข้อแต่ถูกรันดอม2ใน5โอเคไหมอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเราต้องคาเวอร์ให้หมดเลยก็คือข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5อันนี้เป็นสัมภาษณ์ชั้นนะจะไม่มีอินเทอร์วิวแต่ทีนี้เนี่ยอ่าตัวรันดอมอาจารย์ก็จะรันดอมให้เรานะครับอย่างเช่นอาจารย์สมมุติว่าคิดว่าเฮ้ยคนนี้น่าจะได้1กับ4เราก็แค่พูด1กับ4แอบนะครับ something like that แต่ว่าต้อง introduce นะครับก็คือหมายถึงว่า talk about yourself นี่บังคับทุกคนพูดอยู่ทุกคนพูดอยู่แล้วนะครับ alright so you can see from this light right um, can you talk about yourself so this one is not that hard you can say just because you can talk about yourself your name your surname like we did Um, last week, is that right? Okay. And then, what are your possible weakness weaknesses here? We have. If it's a question, question C, we have to wing it into D. What are your strengths or potentials? Is that right? And then, are you consider yourself as a a good or a great leader? Now, this is a question that we have to look at. We have to look at how we see ourselves. That's it. And then, why are you interested in this person? 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 ทีนี้มาดูนะครับ So first of all, I um I'm going to let you see from this slide required question, meaning that all of you ask to um you know respond for this question just because it is an introduction of your speaking on that interview day. Uh huh. So basically, um just talk about yourself, your name, so name, and where did you graduate, or even um what did you do. ว่าอยู่เวอร์สตูดิโอเนียอินเวอร์ซิตี้คือคือว่าพอเราพูดตัวนี้เนี่ยไม่ยากครับก็แค่บอกว่าชื่ออะไรนะครับจบอะไรมาให้ให้คิดซะว่าเป็นเป็นเป็นจบแล้วแล้วกันนะฮะจบปีสี่แล้วก็ตัวสุดท้ายคือว่าเป็นเอ่อก็คือช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าช่วงที่อยู่ที่มสวเนี่ยทําอะไรบ้างอ่าให้คิดแค่นั้นเองอันนี้เป็นแซมเปิลเวอร์ชันนะครับอ่าลองไปเช็คนะเอ่อ So well, let's start off by introducing a bit, a little bit more about myself. Uh -huh. I am blah blah blah, right? Uh -huh. So you can call me blah blah blah. I am um, 22 years old, right? 
I graduated from, you know, um, SWU, right? Senior Korean World University, or even from majoring blah blah blah, like I have, ah, this is not easy. That's why it's just a matter of our own. Let's look at this version. I said, "I've been teaching English. I've been working as English teacher for almost ten years." Is that right? And I also obtained a master degree, right, in English language teaching, blah blah blah, like that. นะครับอ่ะทีนี้สังเกตว่าคำที่มันต้องปิดใน sentence ก็คือว่า and I'm striving my best to seek an opportunity to work a leading organ leading an a leading organization, and it has made me come here today. อ่ะนี่เป็น sample version นะครับอืมทีนี้เราจะพูดแบบนี้ก็ได้หรือว่าไม่พูดแบบนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับลองไปลิสต์มานะครับว่าเราจะพูดประมาณไหน Next for my working experience uh, for my teaching experience experiences right I can say that I work as English teacher right from a wide range of um you know schools and university uh, during um tutoring center university level or even international studies. This is really important for my, you know, accumulated experience for teaching language as a, as a uh, English language teachers, uh -huh. and then in order to serve the expectation for my career or even, um, you know, future profession, I'm looking forward to making a great contribution. I'm looking forward to hear from you. That is why we are here together. อันนี้คือปรับปรุงได้นะครับหรือว่าแบบแต่งขึ้นมาได้แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าคีย์คือว่าถ้าสังเกตแล้วเนี่ยพารากราฟที่2เนี่ยให้เล่าว่าเราทําอะไรในมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมันคือ experience แหละแต่ว่าคีย์ของเราพอเราเราไปสัมภาษณ์เนี่ยเราโฟกัสที่เราไปฝึกงานที่ไหนเราเป็นเทรนนีที่ไหนนั่นเองนะครับเสร็จนี้เนี่ยเราฝึกงานหรือยังใครฝึกงาน say yes ให้หน่อยครับพิมพ์ yes ให้มันนะฝึกงานหรือยังฝึกเทอมสองครับปีสี่เทอมสองยังไม่ได้ฝึกเลยครับอ๋อปีสี่เทอมสองใช่ไหมต้องเรียนให้จบก่อนใช่ไหมโอเคได้เทอมแน่นะไม่เป็นไรอ่ะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราได้เคยฝึกงานมาแล้วเนี่ยแต่ว่าเรายังใช่ป่ะบางเซ็กเคยฝึกมาละส่วนของคนที่ฝึกงานไปแล้วเนี่ยให้เล่าว่าในช่วงของการฝึกงานเนี่ยเราทําอะไรบ้างนะครับเราก็บอกต่อว่าสกิลที่เราได้คืออะไรบ้างเช่น teamwork skills right um, people skills communication skills ต่างๆพวกนี้นะครับโอเคนะ clear clear ไม่เอ่ย clear กด1นึ่งใช่ไหมครับอ่าหนึ่งสองหนึ่งสองแค่นั้นแหละกดสั้นๆก่อนคลีนะอันนี้คำถามนี้เนี่ยต้องตอบทุกคนนะเป็น sample ของ interview for today class ยับอ่ yep. ะทีนี้ลองมาไล่เช็คดู so for the second question is all about um chosen question right chosen question ที่นี่คือสิ่งที่เราต้องเลือกนะครับ Um, what are your possible weaknesses? Mm. So this is like um, um, you know some example from weaknesses that you can think of. Is that right? And I can say that um, you just um, pick up or checklist what is um, meant for your qualification, or I can say like that. Just describe a bit in order to make sure that we are going to say the thing that is related to ourselves. Right? For example, here. Not taking criticism well, impatient, nah, lazy, easily bored, procrastinate, persistent, takes things personally, strong will, passive, does not like conflict, whatever. Nah. All right. So for this, um, for this one, uh, for example, like, um, if I consider myself, um, to talk about my weaknesses, I can say that I'm not really good at. Um, you know, let's say like leadership. I'm kind of a passive person, but I try my best to you know improve this kind of skill to be better. Just because I think that it might um you know improve my um you know practical skills when it comes to talking or even interacting with each other. Yep. Ah, my name is. 
ก็ไล่ไปทีนี้สังเกตว่าพอเราเราพูดถึง weakness เนี่ยอันนี้เป็น question ที่ sample เฉยๆนะเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้คำถามที่ไม่เหมือนกันเลยเราต้องไป research มาก่อนในแต่ละ week นะอืมเอ่อพอเราเราพูดเป็น weakness เนี่ยมันจะพูดไปก่อนแล้วก็สุดท้ายบอกไปว่า trying hard to combat trying hard to do something good ประมาณนั้นนะครับอืมอ่าอย่างเช่นตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับ try liturgic liturgic right long term planning strict c h o p s i d e selfish focusing on small details takes blame for others being straightforward แล้วก็ greedy นะครับอ่าทั้งหมดนี้เป็น possible weakness นะครับแล้วก็ไล่ไล่ไล่เอ่อเล่าเรื่องไปนะครับว่ามันเกี่ยวกับตัวเรายังไงนนี่นั่นนะครับมีไหมเนี่ย weakness ยังไม่จบ <laughs> next um greedy um delegating tasks need to be right stubborn multitasking multitasking right multitasking ไม่น่าจะเป็น weakness นะเดี๋ยวนี้น่าจะต้องใช้อืม mm. sorry and allow emotion to show blunt presenting และ impulsive แล้วก็จบด้วย bossy ทั้งหมดนี้เป็น simple version ที่เราสามารถดึงมาพูดในส่วนของ witness ได้นั่นเองนะครับ clear นะ clear ไม่เอ่ย clear กด x y นิดนึงอ่ามีแล้ว x y นะครับเทิมหน้าฝึกงานนะครับ x y x y เข้ามาก่อนออนไลน์นะ x y อย่างเดียวครับถ้าออนไซต์ไม่มี x y นะโอเค that suit ทีนี้ขอรันดอมนะครับขออนุญาตเลือกได้ไหมเลือกน่าจะเร็วขึ้นนะหรือว่าลันเทียก่อนก็ได้ใครอยากเป็นวอลันเทียบ้างยกมือขึ้นมาได้นะวอลันเทียในที่นี้คือให้อ่านหน้านี้ครับสองคนนะมี a กับ b ลองอ่านซิเพื่อจะได้ practice speaking speaking สำนงสำเนียงนะไม่มีแน่เลยอ่ะถ้าไม่มีนะครับกดข้อต่อไปคือต้องจับมาอ่านละเดี๋ยวขอรันดัมก่อนนะครับ one two three one two three วันนี้เท่าไหร่สิบเจ็ดนี่ไงนิลาวันสองสี่เจ็ดอยู่ไหมครับอ่านเอให้หน่อยนะนะฮะคำถามคือว่า what มาแล้วโอเคดีมากครับอ่านตอนนี้เลยเหรอคะใช่ครับอ่านแค่เอตัวเอ I consider จนถึงทีมครับโอเคค่ะ I consider my leadership skill to be one of my great s t a t e during my time as a department head. I successfully m a r k e t to team and organize training programs for all team members to ensure that everyone was confident in their new role as a Without we were able to increase sale by five percent with our first month as a new team. Hmm. Understand? Right? Went. Ah, not time. 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 หกห้าเจ็ดนี่มาเลยผมอ่านบีบอยให้หน่อยครับ Thanks to my experience as an HR representative, I get the excellent communication skills. I was responsible for facilitating informational work. Shops for staff members and mediated any conflict in the workplace. I have also completed a course on effective communication from UCLA. 
Mm -hmm. All right. Thank you so much for two of you, both of you, right? Okay, so um, you can see from this slide what are uh, the strength or potential um, for this current position. So if you are asking to um, answer or respond for this question, this is a, um, like a, maybe like a two examples that you can consider or see as a sample version here. The first one is that A, I consider my leadership skills to be one of my greatest strengths. So here you have to, um, you know, mention with leadership skill, right? During my time as a department head, I successfully merged two teams and organized training programs for all team members to ensure that everyone was confident in their new role. As a result, we were able to increase sales by 5% within our first month as a new team. So what we see from the first um, example here is that just mention um, the skill first, is that right? Leadership skill. And then you have to try to, you know, raise some examples here, right? What, or what is the achievement that you are going to do um, to make sure that um, what you have, um, you know, been achieving there. Yep. My own way, Paula Lopudne, Hero Nook Ting, Sakil Gungal, like a payam, Ying Eprap, Dung Menchen, Kodigwing, Atibai, and Atibai Penta. Personal experience or what about can how do you say can uh nah example like that and a nah um for a second one right thanks to my experience as HR representative I've gained excellent communication skills I was responsible for facilitating information workshop facilitating meaning that allocating ก็คือกระจายหรือว่าจะจำแนกจำหน่ายนะครับ uh -huh. For staff members and mediated any conflict in the workplace, I've also completed a course on effective communication from UCLA. Uh, LA, right? And you can see that I've got training from where I've got to get the communication skill. Ah, this time, 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 Interview for that day. Yep. Clear me, eh? Clear him, clear him. No. An HR representative. I'm going to ask for spelling. Pit bow. Let's be spelling pit. Let's be HR. An active. Nay, I put my count. No, an active HR representative. Me can time. Am I going to have? Okay. จริงๆแล้วเนี่ยเป็น HR ก็คือ Human Resource Representative นะอะทุกคนครับพิมพิมอะไรดีพิมพ์ Yes เข้ามานิดนึงครับถ้าเคลียร์นะเคลียร์ไม่เอ่ยคลิกเคลียร์พิมพ์ Yes นะ Yes ไม่เอ่ย Yes เข้ามาก่อนนะนี่ดีมาก Move ครับใครพิมพ์ Yes Stand by เลยนะดีกว่า Random ดอกขอคนอ่านต่อครับ C D แล้วก็ E สามคนนะโอเคคนละนิดคนละหน่อยครับทบทบกันไปเดี๋ยวเราก็เป๊ะขึ้นเองเชวิตครับห้าหกห้าเก้าวันนี้ต้องมีเลขห้านะครับเอออันนี้เป็นอินเทอร์วิวนะอยู่ก็เนี่ยไม่อยู่หรอโอเคอ่าไม่ไม่เป็นไรอ่านแทนได้นะคะอาจารย์ได้ได้ได้ได้มาเลยครับสีนะโอเคสุภกรสองห้าสี่ครับโอเคครับอืม I have five years of experience and a com copywriter copywriter and consider myself to have strong strong writing skill I want Promote to an editorial position after five years at the company. So I have also improved my editing skill thanks to my new role. Mm -hmm. 
ดีมากครับผม That's great and I put speaking spelling และก็ pronunciation อาลองดูนะครับขออีกสองคนได้ไหมอันดีและอีเดียไอสรุปให้ทีเดียวเลย Um, so I'm going to choose Cry D, Cry D. ธรรมชาติได้ไหมธรรมชาติมาเลยครับโอเคธรรมชาตินะครับครับ I am really honest when I feel that my workload is too large to accept another task, or if I don't understand something. I always let my supervisor know. Uh huh. I see. Good. And the next one, ใครอยากพูดต่อไหนฮะก่อนไอยาดาอยู่ไหมครับมาค่ะมาเลย My people skill are are my greatest strength. I find it easy to connect with almost anyone. And I often know how to empathize with other in an appropriate way. Mm. Right. Thank you so much for sharing here, three of you. Um. So this is still the question for the strength, right? Strength for the current position. So this is some example that you can see. Um. Which skill that you can talk about yourself, eh? If you possess or achieve it, right? So for the first one is that I have five year experience as a copywriter, and I consider myself to have a strong writing skills. So basically, it talks about writing skill, right? Um. So I was promoted to an editorial position after five years at the company. So I have also improved. My editing skills thanks to my new role, right? So this one is um it's all about like a writing skill. If you consider yourself that you are good at writing skill, not just only English writing skill, you can say like for um you know Thai writing skill too. Eh, ก็คือเป็นเรื่องของ writing skill นะครับ Ah, okay. Uh huh. Plus, then, this one, this one, is the same. Let's talk about writing skill first, and then sample it. Okay. ยกตัวอย่างว่าเราทําอะไรตรงนั้นบางเช่นสมมุติว่าบอกว่าสายสายเดี๋ยนะถ้าสายปรัชญาจะเป็นคนเขียนเยอะใช่ไหมเขาจะเก่งไรติ้งนิดหนึ่งก็เราลองเล่าดูนะฮะว่าแบบเออเขียนอาร์ติเคิลบทความอย่างไรได้บ้างนะครับ alright next I am very honest ตัวนี้นะครับก็จะเป็นคนที่ straightforward หรือว่า honest ซื่อสัตย์เน่ง when I feel that my workload is too large to accept another task or if I don't if I don't understand something I always let my supervisor know so this is a key for strength just because I think that in order to make sure that you can work with others sometimes like uh, if you're not even asking for something that you are not clear enough It might have uh, cause a problem. My God, why? If we don't ask, we do it ourselves. We may have a problem when we work with others. Nah, so that's why the skill of writing is something that can be used as a strength. And then my people skills are uh, my greatest strength, and I find it easy to connect with almost anyone, right? And I often know. How to empathize, uh, empathize with others in an appropriate way. Yeah. This one is kind of like a people skills, meaning that you are really talkative or even active person. Okay, so sometimes like we have to communicate with others. So if you are good at people skills, it might be a strength here. Yep. My mm. bad. I have. I'll be hung down. My okay. Good. อันนี้ก็จะเป็นการสัมปชิเฉยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสังเกตแล้วเนี่ยมันจะเป๊ะๆนิดหนึ่งนะครับภาษาภาษาการเรียบเรียงคำอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะดูค่อนข้าง formal เนื่องจากว่าเอามาจากอินเทอร์เน็ตดังนั้นเนี่ยพอเราเราเราซ้อมพูดเนี่ยเราก็เอาข้อความจากอินเทอร์เน็ตเอาก็ได้นะครับแล้วก็พยายามซ้อมสองสามรอบมันก็จะได้หมายถึงว่ามันก็จะทําให้ภาษาเราดีขึ้นนะครับอ่าไม่จําเป็นต้องคิดเองทุกอย่างเราแค่แบบเอาตัว best version แล้วก็มา apply กับคําตอบเราก็เป็นได้นะ clear 
เคลียร์ไม่เอ่ยเคลียร์พิมพ์เคลียร์ผมทุกคนฟังครับพิมพ์เคลียร์นิดนึงเคลียร์เคลียร์อยากจะไปฟัง listening แล้วสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับ present เนี่ยก็ถามเข้ามาได้นะถามในไลน์ก็ได้ถามในคลาสก็ได้ถามหลังไมค์ก็ได้แล้วแต่เลยเคลียร์หรือยังอ่าเคลียร์ครบแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนไปเบรกเดี๋ยวจะให้ฟัง listening นิดหนึ่งนะฮะอดทนฟังหน่อยมันอาจจะยาวหน่อยแต่ว่าต้องฝึกหูไว้ก่อนนะครับวันนี้เนี่ยจะให้ฟังประมาณเยอะหน่อยประมาณเกือบ50ข้อเลยฟังโซโล่ไปก่อนนะฟังปกติแล้วเนี่ยพอเราเราอ่าหน้านี้พอเราฟังเนี่ย recommendation หรือว่าทิปของเรานะครับ listening เนี่ยมันจะดีเทลจะเยอะนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นพอเราฟังเนี่ยให้เราฟังในลักษณะของ test condition หมายความว่าพอเราฟังปุ๊บเนี่ยไม่ต้องฟังสองรอบนะฮะฟังแล้วก็รันไปเรื่อยๆหมายถึงว่าข้อหนึ่งผ่านปุ๊บสมมุติยังไม่ได้คําตอบก็ไปฟังข้อสองแล้วก็ไล่ไปเลยนะครับเดี๋ยวไปไปฟังสัก20นาทีได้นะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราต้อง active หมายความว่าต้องตั้งใจฟังว่าเวอร์นิดหนึ่งนะต้องแบบเอ่อ keep focus ต้องอยู่กับมันนิดหนึ่งแล้วก็พยายามตอบคำถาม the uh, what when where why how เพื่อดึงความเข้าใจเราเรียกว่า comprehensive listening นั่นเองนะครับอะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเลยนะ one two three go You will be shown six photographs and hear four statements about each photograph. The statements will be marked A, B, C, and D. All statements will be spoken only once and not written down. For each photograph, choose the statement that accurately describes what can be seen in the photograph. Look at a sample photograph. Listen to the four statements. A. The ship is very modern. B. Passengers are boarding the ship. C. Palm trees are planted along the waterfront. D. People are having a party on a boat. Statement C. Palm trees are planted along the waterfront. Is the most accurate description of what can be seen in the photograph. Therefore, you should mark your answer choice C. This part will now start with question one. Select your answers as you listen. Number one, A. The business lunch has just finished. B. They are discussing a graph. C. The dessert has been served. D. They are enjoying a drink. Number two. A. All parking spaces are taken. B. The red car is driving through the parking lot. C. The city is on the seaside. D. Tourists are walking towards the building. Number three. A. The man is typing on the keyboard. B. The papers are under the computer. C. The screen has been turned off. D. The pen is being used. Number four. A. They look concerned. B. They are arguing about a project. C. They are using the computer. D. They are taking a break.
Number five. A. Cruise ships are floating on the water. B. People are watching the marina. C. The weather is cloudy. D. A skyscraper is being built. Number six. A. They are talking on the phone. B. A man is pointing at the computer. C. Women are taking notes. D. The meeting is adjourned. Part two. Directions. In part two of the test, you will listen to 25 questions, each followed by three potential responses. The responses will be marked A, B and C. All questions and responses will be spoken only once and not written down. For each question, choose the response that accurately answers it. This part will now start with question seven. Select your answers as you listen. Number seven. How much does parking cost? A. Costs keep rising and quality keeps falling. B. Parking is available in the lot next door. C. It depends on how long you leave your car. Number eight. Do you know where the blue folder is? A. I use the green folder regularly. B. I left the folder with your secretary. C. I saw her at the welcome desk five minutes ago. Number nine. Where am I supposed to sign? A. You're supposed to get a lawyer to read it. B. I usually sign papers in my office. C. On the last page on the signature line. Number 10. Who is doing the printing? A. The same company we usually use. B. The documents have already been sent to the printer. C. Isn't Cecilia in charge of ordering items? Number 11. When will the reports arrive? A. The documents are due on Monday. B. They should get here on Tuesday. C. The flight arrived an hour ago. Number 12. Do you have the file handy? A. It's right here in my bag. B. My hands are tied, I'm afraid. C. The file was about the Yuzuki case. Number 13. Is the website up and running yet? A. Your website is quite beautifully designed. B. I went running yesterday after work. C. It should be up in the next hour. Number 14. Was your flight on time? A. It was early, actually. B. It was supposed to land at 9 p.m. C. It was quite comfortable. Number 15. What's the weather supposed to be like? A. I'm not sure whether he is supposed to come or not. B. It's going to drizzle most of the day. C. I like it when it's warm and breezy. Number 16. 
When do we get paid? A. Usually on the first and fifteenth of the month. B. I pay my bills on time each month. C. By wire transfer to our account. Number 17. How are you feeling this morning? A. Mornings, I prefer to work from home. B. I had a feeling that this was a bad idea. C. I'm on the mend, but still quite sore. Number 18. Who has applied for the position? A. The position is available to management level only. B. I know that Carlos Martinez has submitted his resume. C. I applied for a new passport last week. Number 19. What was the name of the street? A. The same as my last name, Davis. B. It's the next street over. C. I can never remember people's names. Number 20. Do you hear that? A. That is my new book. B. I heard it on the news yesterday. C. It is just the copier. Number 21. Where did you say you were from? A. My parents were from Ohio. B. I grew up in New Zealand. C. I came directly from the office. Number 22. When is the conference? A. Somewhere in Europe, I think. B. In the fall sometime. C. To discuss the new industry trends. Number 23. Why are you late? A. My car wouldn't start this morning. B. I really can't stand being late. C. Why not arrive early? Number 24. How did this end up on my desk? A. I ended up making a reservation. B. Your office is very convenient. C. Aren't you in charge of the project? Number 25. Are you responsible for arranging transportation? A. You can get there using the bus or train. B. I was, but then Salvatore took over. C. No, he was just arranging the furniture. Number 26. When are taxes due this year? A. This year will be an expensive one. B. Taxes are such a burden. C. As usual, in April and September. Number 27. What do you think of this color for my new office chair? A. It's a bit flashy, don't you think? B. Your chair looks good there. C. I love red, purple, and blue. Number 28. Have you already settled the bill? A. This was an expensive visit. B. I've just given him my card. C. I'm settled into my new place. 
Number 29. When does your new job start? A. Hiring started last week. B. The job is in a factory. C. My first day is next Monday. Number 30. Whom did you send the email to? A. The email went out this morning. B. All the team leaders and their assistants. C. Boris emailed Jane a few minutes ago. Number 31. What department are you in charge of? A. I run the development office. B. I found it in the menswear department. C. They charged me extra for rush shipping. Part 3. Directions. In part 3 of the test, you will listen to 13 conversations. Every conversation will be followed by three questions about it. Each question will have four answer choices, marked A, B, C and D. Each conversation will be spoken only once and not written out. For each question, Choose the answer choice that accurately answers it. Questions 32 through 34 refer to the following conversation. Have you made those trades yet? If not, today is a good day to do so. It's on my calendar for tomorrow, but I notice the market is down today. Yes, only some of the mutual funds are trading up, but in general, the individual stocks are down, so... It's a good time to buy. When you've completed the transactions, please email me the new figures for the accounts. Number 32. When was the woman planning to do the trades? Number 33. Why is today a good day for making trades? Number 34. What should the woman do after completing the trades? Questions 35 through 37 refer to the following conversation. It's so good to see you. Welcome to Canada. I'm glad you finally made it. What took you so long? I got held up at customs. The security dog smelled something in my luggage, and they wanted to check it out. Unfortunately, they subsequently confiscated it. Oh no, what was it? Some delicious salami that I had brought you from Denmark as a hostess gift. Number 35. Where does this conversation likely take place? Number 36. What has the man inadvertently done? Number 37. What can be inferred about the man and woman? Questions 38 through 40 refer to the following conversation. I can't understand this bookkeeping at all. I mean, I get that we're in the red, but I can't see how we got there. Do you want me to have Linda come and explain? I think that would be wise. I really need a clear breakdown of our income and expenses so that I can see where we can cut back to start making a profit again. Number 38. What problem does the man have? Number 39. 
what can be inferred about the company. Number 40. What does the man think would be a good idea? Questions 41 through 43 refer to the following conversation. Good morning, Mr. Larson. This is Sylvia calling from Dr. Monroe's office. How are you? I'm fine, thanks. What can I do for you? I was just reviewing your files, and it seems we are missing some paperwork for you, specifically your emergency contact information. I'd like to fax the form to you and have you fill it out to complete your records. Please do. I can then bring it in at my upcoming appointment. Number 41. Where does this conversation take place? Number 42. What paperwork does the man need to complete? Number 43. What can be inferred about the man? Questions 44 through 46 refer to the following conversation. Have you seen the headlines this morning? No. What's going on? The government has accused ACNI Bank of Fraud. Apparently, the fund managers have been siphoning off profits for years. A number of shareholders are getting together to sue the bank. Wow. I bet there will be a lot of people out of the job by this afternoon. Number 44. What crime has ACNI Bank been accused of? Number 45. What has been the shareholders' response to this accusation? Number 46. What prediction does the man make? Questions 47 through 49 refer to the following conversation. I'm not looking forward to today. I have to sit down with Pedro and let him go. Oh no, I thought he was doing better. No, he's such a nice guy, but he is not cut out for sales. He's just not aggressive enough. I've tried doing extra training with him, but it hasn't worked. That's a shame. He's just starting out, though. He'll be okay. Number 47. What task will the woman complete today? Number 48. What is one of Pedro's characteristics? Number 49. What can be inferred about Pedro? Questions 50 through 52 refer to the following conversation. I was hoping to get a quote from you about designing my website. Sure. We usually charge $40 per hour, but the total cost depends on the amount of work needed. Do you have a website you'd like overhauled, or do you need a brand new one? The website I have is very outdated, so I don't think it's worth overhauling. If an entirely new site is within my budget, then I'd like that. I surely can't spend more than $4,000 on the project, though. Number 50. What is the woman's specialty? Number 51. 
what can be inferred about the man? Number 52. How many hours of work can the man afford? Questions 53 through 55 refer to the following conversation. That's about it on my end. Do you have any questions? I think you have covered everything. When should I expect to hear back from you? You were our last candidate to interview, so now we just need to make our decision which of the five of you is the best fit. To be honest, I'm fully expecting to recommend you for the position. Anticipate a call from me in the next day or two. Number 53. What is the context of this conversation? Number 54. How many people had the woman spoken to before her conversation with the man? Number 55. When will the two people speak again? Questions 56 through 58 refer to the following conversation. Excuse me, could you tell me which platform the train to Amsterdam is leaving from? I'm having trouble reading the departures board. Good afternoon. Are you on the local or the express? They're both in the station at the moment. The local, I think. It's leaving at 1.15 p.m. and arriving at 4.15 p.m. No, that's the express. It is leaving from platform 30. Number 56. Why does the man ask for assistance? Number 57. How long will the man's train ride be? Number 58. What platform should the man go to? Questions 59 through 61 refer to the following conversation. Good evening. My name is Emily. I will be your server tonight. Have your choices been made? I believe so, yes. What about you, Matthew? I only wanted to ask, how spicy is your fish soup of the day? Actually, it isn't spicy at all. It definitely features several aromatic herbs, but nothing that would burn your palate. Perfect. I will have the soup then, and a medium rare steak with salad as the main course. Definitely. And for you, ma'am? I will go for the octopus sashimi as a starter, and then the roast duck in orange sauce. Thank you. Number 59. What meal are the clients about to have? Number 60. Which of the following is probable regarding the soup? Number 61. What main course will the woman have? Questions 62 through 64 refer to the following conversation. Now, I want to talk about where the money has been going. Kathy, could you please pull those graphs up on the screen? Sure. Are they in the Donaldson Foundation folder or on the desktop? The desktop. Ah, there we go. The majority of the funds is being spent on advertising. This is fine, except that it means that not enough of the donations are actually going towards projects. This needs to change. Should I switch to the proposed expense structure? Yes, please. That's the next slide. As you can see, we would like to keep advertising under 10% of our total expenses. 
Number 62. What is the setting of this conversation? Number 63. Where are the graphs the woman is looking for? Number 64. Look at the graphic. What is the proposed share of expenses on projects? Questions 65 through 67 refer to the following conversation. Hi there, is this FDBG Limited? I have a package for Mr. Andreas Yanatos. Good morning and welcome. Certainly. Where should I sign? I'm afraid this is hand delivery, so I have to see him myself. No problem. He works in the marketing department and you are welcome to take the elevator on your left. Number 65. What are the man's and the woman's jobs? Number 66. Which of the following is true about the package? Number 67. Look at the graphic. To which floor does the man need to go? Questions 68 through 70 refer to the following conversation. I finally have our tickets for tomorrow's show. I am so excited. Perfect. Me too. We are so lucky. How much do I owe you? Here is your ticket. But remember that as a patron, I get 20% off face value. Even better. I will write you a check right away. Thank you so much. Number 68. What can be assumed about the show? Number 69. Look at the graphic. How much will the woman pay the man? Number 70. When will the woman pay the man? โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเบรกครับผมเดี๋ยวให้เลือกนะครับว่าจะเบรก10นาทีหรือว่า15นาที10นาทีกด1 15นาทีกด2 <laughs> กด2นะมี1กับ2นะมี1กับ2นะครับ1หรือ2 1หรือ2โอเค2นะครับถ้า15นาทีตอนนี้35 40 50โอเคนาทีที่50เจอกันครับผมเดี๋ยวให้เบรกเ
ป็นยังไงบ้างพร้อมหรือยังอเดี๋ยววันนี้เราเลิกเลิกประมาณสักบ่ายบ่ายสามครึ่งก็พอแล้วเนาะเท่าไหร่ดีอ่าบ่ายบ่ายเท่าไหร่ฮะขึ้นกับว่าเสร็จแล้วนะครับอืมใครพร้อมแล้ว x y ก็มาหนึ่ง x y หน่อยนะครับเดี๋ยวเรามานั่งทำข้อสอบกันนะโอเคสอนแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงเสร็จที่เหลือทำวอลคับนะครับเดี๋ยวขอส่องไฟล์ก่อนนะอ่านะครับอ่ะทีนี้ลองมาไล่ดูนะครับว่าแต่ละคำถามเนี่ยตอบอะไรบ้างนะครับสำหรับพาร์ทห้า incomplete sentence นะครับทุกคนจะเป็นพาร์ทที่เราจะต้องทำข้อสอบ passport test นะครับซึ่งเทอมนี้เนี่ยดีเทลมันจะเยอะนิดหนึ่งนะครับกิจกรรมกิจกรรมก็จะเยอะแต่ว่าถ้า ten class ก็จะทำให้แบบเราเป๊ะขึ้นนั่นเองนะไอ้เพิ่งส่งไอ้นั้นไปให้โวแคบนะเดี๋ยวค่อยทำตอนท้ายคาบอีกทีหนึ่งเริ่มที่ข้อหนึ่งนะครับมิสเตอร์มิสเตอร์คอร์เนอร์ซัมติงนะครับบอกว่าเชลอัลเลดอร์ริการ์ดริการ์ดซัมติงนะริการ์ดตัวนี้แปลว่าคำหนึ่งหรือว่าแบบนึกอะไรพวกนี้นะครับ for the welfare of his employees and refuses to offer health health insurance นะครับ corner เนี่ย adverb แน่นอนอยู่แล้วถ้ามองตาม structure เนี่ยตัวนี้เป็น verb ใช่ป่ะก่อนหน้า verb ต้องเป็น adverb little regard for the welfare of his employees and refuses to offer health insurance refuses ตัวนี้เนี่ยแปลว่าปฏิเสธนะครับในการที่จะได้เฮลท์อินชูแรนซ์มีคำไหนบ้างฮาร์ดลีบอทแทบจะไม่ precisely precise ตัวนี้แปลว่าอะไรครับชัดเจนนะครับ precise แปลว่าเป๊ะแม่นยำก็ได้ quickly ตัวนี้น่าสนใจครับรวดเร็วนะแล้วก็ certain certainly certainly อ่านว่า certainly นะครับทีนี้ลองเช็คครับพอเราเราจะตอบเนี่ยต้องเช็ค context นะครับตัวนี้ refuse เนี่ยความหมายเป็นบวกหรือว่าลบคำตอบคือลบใช่ป่ะ refuse refuses right หมายความว่าตัวนี้เนี่ยต้องมีความหมายเป็นลบเหมือนกัน precise เป็นบวก quickly เนี่ยเป็น action plan นะครับหมายถึงว่าเป็นขยาย manner ขยายกริยาหรือว่าการกระทำนะฮะเช่น quickly run quickly walk whatever ส่วน certainly ตัวนี้คือแปลว่าแน่นอนตัวที่มีความหมายเป็นลบมีอยู่ข้อเดียวคือ hardly ตอบ A ครับทุกคนพิมพ์ A นะ A มาเลยใครฟังพิมพ์ A เลยนะครับ A A นะพิมพ์เกรดตัว A นะฮะเราจะได้ A กันทุกคนดีมากไปที่ข้อสองครับ recently published finding report that stress can affect people behavior in something different ways recently published finding แปลว่าเอ paper นะ report ก็คือ paper นะครับวิจัยล่าสุดเนี่ยที่ถูกตีพิมพ์เป็นไง stress can affect people behavior affect people's behavior พฤติกรรมของคนเนี่ย in ทีนี้สังเกตตัวนี้ครับ different way นะ different way เนี่ยตัวขยายเนี่ยเราเห็นว่า way เป็น now ก่อนหน้า now เป็น adjective ถูกไหมก่อน adjective ก็ต้องเป็น adverb หา adverb ให้เจอให้มา ly ทุกตัวเลย normally slowly greatly commonly ทีนี้ต้องเช็คความหมายของคำศัพท์นะครับ different way ตัวนี้เนี่ยแปลว่าหลายๆตัวใช่ไหมถ้าเราใช้คำว่า normal มันจะไม่ได้ normal แปลว่า adverb 
เอ่อเขาเรียกว่าทั่วไปใช่ป่ะเอ่อ slowly ตัวนี้คือเป็นขยาย manner adverb of um manner yep greatly แล้วก็ commonly commonly กับ normally เท่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้นทางการทำข้อสอบเนี่ยอะไรที่มันความหมายเหมือนกันเรา cross ไปเลย cross a และ cross d slowly ก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นคำตอบลงไปที่4อ่ลองพิมพ์ C สิพิมพ์ C มาเลย C C ข้อสอบก็ประมาณนี้นะเราทำดินได้อยู่แล้วแต่ว่าต้องอธิบายเพิ่มให้มันดูแบบดูเรียนหนังสือนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเราทำเองได้อยู่แล้วไปที่3ครับ our July promotion features a fruit basket on arrival or two feet bottle of um bottle of waters daily คนที่จะยากนิดหนึ่งสังเกตว่าตัวที่ให้ choice มาเนี่ยเป็นไงใกล้กันหมดเลยใช่ complemented complementary recommendation แล้วก็ recommending สิ่งที่เราต้องการก็คือว่าตัวนี้เนี่ยมันนำหน้า now เพราะฉะนั้นเราต้องการ adjective ตัวไหนที่ไม่ใช่ adjective เนี่ยเราตัดทิ้งก่อนนะครับซึ่ง recommendation cross ไปเลยเป็น now ถูกไหม recommending ก็ไม่น่าใช่เหมือนกัน cross C cross D up here w a i ระหว่าง A กับ B ครับทีนี้ meaning อย่างเดียวเลย features feature แปลว่าภาพลักษณ์ใช่ไหม promotion feature A fruit basket ลองนึกถึง basket ก่อนก็คือเป็นตะกร้าผลไม้เพราะฉะนั้นจะเป็นของสมนาคุณถูกไหมครับถ้าเราตอบเป็น complemented ตัวนี้เนี่ยมันแปลว่าส่งเสริม support แต่ตัวนี้เนี่ย complementary แปลว่าของขวัญหรือว่าของที่ให้ที่ระลึกเพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยลงไปที่ b boy แล้วแหละอ่ะพิมพ์ b ครับโน้ตได้มาร์กได้นะครับแล้วก็พิมพ์ b เข้ามาเลยนะสอนง่ายๆแต่ต้องได้ a ไปครับข้อสนะใครไม่ทันจริงๆแล้วออนไลน์มีเทปเรคคอร์ดนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีถ้าออนไซต์มันจะไม่มีนะครับไม่เป็นไร <laughs> um, so the entire group perform blah 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 นะ perform ตัวนี้เนี่ยเราเห็นครับว่า perform ผู้เป็น verb ตัวขยาย verb ก็คือ adverb เรื่องนี้เนี่ยจะวัด adverb ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับ considering the challenging circumstances and limited time available นะฮะอะไรไปนะครับโฟกัสที่ตัวที่เป็นคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย perform เป็น verb ตัวขยาย verb คือ adverb ไปหาครับ well เป็น adverb best adjective good adjective better adjective เพราะฉะนั้นคำตอบลงไปที่ข้อเดียวครับ a อ่าลองพิมพ์เกรดสิพิมพ์มาเลย a a <coughs> ใครไม่พิมพ์ไม่ได้ a นะอ่านะกลัวเนี่ยเราต้องได้ a นะครับวิชานี้ง่าย well นะใครไม่ได้ a นี่ถือว่าไม่ได้เรียนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะได้ A ประมาณ 95% ได้ A หมด If you are the last person มาที่ข้อ5นะครับ If you are the last person to leave the office do not forget to close the door สมมติว่าเราเจอคำว่า do not พวกนี้นะครับ do not เนี่ยให้ให้เราจำไปเลยว่ามันเป็นคำสั่งนะครับ sorry อ่านบาย3แล้วรีบคำสั่งเนี่ยเขาบอกว่า do not forget to close the door blah 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 on the way out to ensure no one can break in นะครับคีย์ก็คือว่าถ้ามองตามคอนเทกต์เนี่ยเราจะแปลออกมาว่าให้ปิดประตูดีๆนะครับลองดูนะ intensely แปลว่าอย่างอย่างมากนะฮะ approximately approximately แปลว่าใกล้เคียงนะฮะส่วนใหญ่จะใช้กับเวลา approximately close to the place let's say นะ largely ตัวนี้แปลว่าอย่างยังไงเอ๋เสียงดังใช่ป่ะ securely แปลนี่ตัวนี้แปลว่า secure security ยามนะฮะ security guard เพราะฉะนั้น securely แปลว่าระมัดระวังเพราะฉะนั้นคีย์ของเราคือเราต้องการ meaning ที่แปลว่าระมัดระวังคำตอบก็เลยลงไปที่ d dog อ่ะพิมพ์ดีมากคิดตามนะไม่ยากไม่ยากข้อสอบพวกนี้เป็นข้อสอบพาสปอร์ตนั่นเองนะอืมอ่ะพิมพ์ดีเลยใครอยากได้เอพิมพ์ดี We are sending this laptop computer for repair because we cannot figure out what is the blah 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 with it นะครับอ่ะลายเช็คนะ error with it substance with it burden with it like a matter with it อืมคำศัพท์ใกล้กันหมดเลยนะครับ
s u b s t a n c e แปลว่าสารใช่ปะ่ะ burden แปลว่าปัญหา matter แปลว่าหัวข้อปัญหาก็ได้ error แปลว่าข้อผิดพลาดสังเกตว่าเขาส่งคอมไปให้เนื่องจากว่าเขา figure out ยังไง error with it คำตอบลงมาที่ A ครับอ่ะพิมพ์เกรดเข้ามาเลยเกรดมีสตัวนะ A B C แล้วก็ D นะครับลองพิมพ์เข้ามาอยากได้ตัวไหนอยากได้ A พิมพ์ A จะได้ A พิมพ์ A นะไปที่7ครับผม management wants the self force to emphasize only the positive นะครับ of our newly launched product line A features B by D cat C cat factors like a deduct features f i t u r e s ตัวนี้แปลว่าการซ่อมหรือว่าการปรับปรุงนะครับ syndicate ก็คือทศวรรษ10ปีใช่ป่ะ factors factor คือปัจจัยต่างๆส่วน feature แปลว่าภาพลักษณ์อ่ะสังเกตนะ management one s e l f o r c e to emphasize only the positive features นะครับต้องการให้แบบภาพสวยๆเหมือนหน้าสวยหล่อก็จะแบบ front row นิดนึงอ่ะตัวเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คือตอบ d d o c อ่ะพิมพ์ดีมาเลยครับดีดีดีดีพร็อพเพอร์ตี้ครับผมพิมพ์ดีนะโอเคไปที่แปดครับ our workshop on corporate something tech company tech company นั่นเป็น tech company นะครับผิดพลาดนะครับเพราะจริงๆแล้ว tech ต้องเป็น teaching นะครับ tech company how to avoid white collar crimes such as indicating Indicator reading, white collar crimes. ในที่นี้คือแปลว่าปัญหาภายในนะครับเช่นคนทะเลาะกันมีปัญหากันเราเรียกว่า white collar crimes. ซึ่งใช่เกิดขึ้นในออฟฟิศให้ทำยังไงฮะ Reading จับไปอ่านหนังสือนะครับแค่นั้น Obligation คือข้อบังคับ Function หน้าที่ใช่ไหมฮะ Obligation ข้อบังคับ Function หน้าที่ Um, so profitability ตัวนี้แปลว่ากําไรมาจากคำว่า profit นะครับแต่ว่าเราต้องการทําให้เป็นนาวก็เป็น ability เติมเข้าไปนะครับ accountability ตัวนี้แปลว่าความรับผิดชอบคือคือว่าการกันหรือว่าลด crime ลดอาชญากรรมในที่ทํางานเนี่ยถือเป็นความรับผิดชอบใน corporate tech company นะครับดังนั้นเราตัดตัวไหนที่ไม่เกี่ยวกับความรับผิดชอบครับตัด A ตัด B ตัด C ตอบ D ด็อกอ่ะพิมพ์ดีแล้วอ่ะเขาสอบก็ประมาณนี้นะพาสปงพาสปอร์ตนะครับคือตัวนี้นี่มันจะเยอะนิดหนึ่งเรื่อง activity จริงๆแล้วเนี่ยทางคณะนะครับขอมาเพราะมันเป็นตัวที่ต้องสอนให้กับนิสิตทุกคนทุกเซกชันทุกคลาสแล้วก็ทุกเมเจอร์อยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราก็เลยต้องจัดสอนให้มันดูน่าสนใจแล้วก็เวอร์ไปนิดหนึ่งนะโอเคไปครับข้อ9และ10ทำแค่10ข้อพอนะไม่ทำเยอะปวดหัวนะ o l state of the art cash register is blah 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 นะครับ recommended since it can also track your inventory นะอ่า state of the art ตัวนี้เนี่ยมันเป็น adjective นะจดได้นะแปลว่า modern หรือว่าสมัยใหม่อะไรที่มันสมัยใหม่เช่น iPhone iPad iPhone 14อะไรอย่างเงี้ยนะ14 Pro Plus whatever เราเรียกว่า state of the art นะ strongly recommend สมมติเราเจอคำว่า verb ไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมี adverb นำหน้าใช่ปะ่ะตามหลักให้เราเช็คแค่ว่าตัว verb ตัวนี้เนี่ยเราต้องการ adverb ที่สื่อความหมายเป็นลักษณะไหนนะครับ strongly recommend dramatically recommend directly recommend และก็ proficiently recommend ส่วนใหญ่ก็จะลงไปที่ strongly ใช่ไหม strongly recommend ลองเช็ค meaning ครับ strongly แปลว่า sure dramatic อย่างมาก direct โดยตรงนะครับแล้วก็ proficient ตัวนี้แปลว่า skill หรือว่าแบบมีความสามารถเพราะฉะนั้น recommend ก็คือ recommend อย่างมากนั่นเองนะตอบ A อันพิมพ์ A ครับ A A ข้อสุดท้ายสำหรับ passport test นะครับอ่าลองไล่เช็ค um so the company has um high Outside consultant to work on the project, which will be divided into. We have we have phrases, periods, phase, phases, and then particles. Mm. Mm. We have. Ah, let's check. Ne, 
divided into แน่นอนว่าต้องการ plural form เพราะมันมีบอกว่าแบ่งออกเป็นกี่ส่วนกี่ส่วนนะครับ phrase ตัวนี้ phrase phrases phrases ใช้กับข้อความนะฮะตัดทิ้งไม่เอา period เก็บไว้ก่อน phrase phrase เป็นช่วง period เป็นช่วงแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ period เนี่ยมันจะตามด้วยคำข้างหลังในภาษาอังกฤษเช่น period of time period of time ถูกไหมฮะแต่ถ้า phrase ปุ๊บ full stop ไปเลยเพราะความหมายไม่ได้เหมือนกันนะครับ particle ตัวนี้ไม่ใช่ละตัดทิ้งคำตอบก็เลยลงไปที่4อ่ะลองพิมพ์ C สิ C C จบนะครับสำหรับ passport test คือคีย์คือว่าให้เราทบทวนนะตั้งแต่ข้อหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เป็นการวัดเรื่อง structure นะครับ adverb plus verb ส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะเป็นเรื่อง structure นะฮะผสมอ่า meaning in context นิดหน่อยตัวนี้จะเป็นเล่นกับคำศัพท์นิดหนึ่งนะฮะเราต้องเช็คดีๆว่าคำศัพท์ตัวไหนมัน match ตัวนี้ก็จะเป็น structure ก็ง่ายๆอยู่แต่ต้องแยกดีๆนะว่าตัวไหนเป็น adverb adjective นะ team present มี present present ไหมเออเอาของเราเป็น email นะเทอมนี้เธอพูดผิดแล้วก็ข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของ do structure อันนี้เป็นเรื่องของ meaning ใช่ไหม meaning คำศัพท์นี่ก็เหมือนกันครับ meaning แล้วก็ดูตัวที่มัน match จริงๆแล้วตัวคำศัพท์เนี่ยจะยากเพราะว่ามันมันเวกใกล้ๆกันอาจจะหลุดได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์นะครับแปลงเดียวตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็น structure ถูกไหมอ่า adverb plus verb ตัวนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ก็สลับลงไปนะครับ clear ไหมเออ clear พิมพ์ clear เลยครับเดี๋ยวจะได้ปิดไวเทรนนะ Clear, clear มาแล้วหนึ่ง Clear เยอะๆนะครับเราจะได้แบบเลิกไวๆ Quick, quick, ไวๆ Alright ทีนี้มาดูตัวข้อสอบ midterm ที่เราจะเจอกันสอบ term นี้นะครับอาจารย์โดเดลเนี่ยจะตัดมาทำเฉพาะ text completion คือในส่วนของ midterm เนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าเป็นข้อสอบโทอีกก็จริงแต่ว่าเราจะดึงมาทำเฉพาะพาร์ทห้าพาร์ทหกนะครับให้เราแบบเ,เข้าใจคอนเซปต์แล้วก็ทำคะแนนได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวให้เวลาก่อนนะครับลองอ่านหน้านี้นิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทีนี้พอเราอ่าน passage ยาวๆเนี่ยให้เรา timing ที่30วิถึง1นาทีนะครับไม่ควรเกิน1นาทีอันนี้มาร์กไปเลยนะใครที่อยากจด tip strategy เพราะอาจารย์จะพูดให้ฟังอย่างเดียวไม่มีการจดลงเข้าไปนะโอเคนะฮะคีย์ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะอ่านเร็วขึ้นให้เรา timing นะครับ step แรกเนี่ยอยู่ที่1นาทีก่อนถ้าเกิน1นาทีแสดงว่าเราอ่านไม่ทันนะครับในวันสอบจริงตัวที่สองเนี่ยให้มันสปีดมากขึ้นให้ลองจับที่30วิลองไล่เช็คว่าในหน้านี้เนี่ย30วิเนี่ยเราเราเราอ่านแล้วเรา get main idea หรือเปล่านะครับอ่าลองไล่นะเป็นจดหมายเป็นอีเมลแหละสมัยนี้ก็จะเป็นอีเมลแล้วนะครับ We please to inform you that you are one of the finalists in our um search for the position of chief per chief purser for ทัน Globe Airlines right after after ตัวนี้เนี่ยมันจะมีสองคำคือคำว่า before แล้วก็ after ถูกไหมครับ before ก่อน before เนี่ยก็ตามด้วย g e r o n after ก็ตามด้วย g e r o n เราจำไปแค่นี้พอนะครับถ้าเจอ after เจอ before อีกคำหนึ่งคือ wire w h i l e ที่แปลว่าในขณะที่นะครับก็ตามด้วย ing กันเพราะสามตัวนี้เนี่ยจะ fix pattern เลยนะฮะเราจะเห็นว่ามันมีคำว่า reviewing เป็น g e r o n รีบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก่อนหน้า g e r o n g e r o n root ของมันคือ verb เราต้องขยายด้วย verb ก็คือ adverb โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย g e r o n ถูกเปลี่ยนเป็นทำหน้าที่เป็นนาวก็จริงแต่ว่าถ้ามองแล้วเนี่ยมัน action ก็คือในลักษณะของ verb นะครับ after something reviewing your resume we would like to invite you to the head office of Chicago for interview เมื่อกี้เราต้องการอะไรฮะ adverb เอาลองไปไล่เช็คสิตัวไหน adverb taking care ไม่ใช่ adverb cross with care 
ไม่ใช่ Edward Cross c a r e f u l l y อ่านมาละพิมพ์ขึ้นมาเลยพิมพ์ C นิดนึง C C <laughs> caring about นะครับเพราะฉะนั้นในข้อแรกเนี่ยเราตอบ C นะฮะโอเคไหมเคลียร์นะไม่ยากนะครับพิมพ์ C นะครับพิมพ์สั้นๆนะครับแต่ว่าต้องได้คำตอบตรงแค่นั้นเองนะไปที่ข้อสองนะฮะบอกว่า the interview blank ไว้ให้แล้วก็ Tuesday morning นะครับสังเกตว่าพอเราทำข้อสอบพาร์ทที่เป็น blank blank เนี่ยเราต้องอ่านหน้าอ่านหลังนะครับแล้วก็ดึง logic นิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโฟกัสที่ตัวแรกนี่เป็น interview ถ้ามองตาม structure คือ subject สิ่งที่ต้องการคือ verb ใช่ปะแล้วก็มีบอกอีกนิดหนึ่งว่าเป็น Tuesday morning แน่นอนว่าเราต้องการ verb แต่เจ้าตัว verb เนี่ยเกี่ยวกับวันและเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Tuesday เนี่ยสมมติเราบอกว่า in 1990มันตามด้วยปีใช่ป่ะ in September in October ก็จะตามด้วยเดือนแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Tuesday morning มันจะเป็นจะเป็น on และ on Tuesday morning อ่ะไปหา on ดีกว่าครับ will be scheduled for is scheduled on Will be scheduled in like is scheduled at. คำตอบลงไปที่ B boy. พิมพ์ B ครับ B B property B B powder ว่าไม่รู้เหมือนกันเคลียร์นะเคลียร์นะอันนี้เป็นข้อสอบ mid term ทรงทรงนี่แหละแต่ว่าไม่ไม่ไม่เหมือนนะแต่ว่าคล้ายๆกันให้เราเช็คนะทีนี้พอลาดูสมมุติได้ไปแล้วสองข้ออ่ะไปดูข้อสามก่อนเราจะสวิชกันก็ได้นะครับเราไปอ่านอ่านคำตอบก่อนหรือว่าอ่านคำตอบแล้วก็ไล่ไปไล่ไปไล่เทียบกับตัว passage ก็เป็นได้นะฮะเช่น will be notified will be reported will be presented แล้วก็ will be prosecuted สังเกตว่าคำศัพท์ structure เหมือนกันหมดแต่ว่าคำศัพท์ต่างอะไรไล่เช็คนะครับ notify ตัวนี้แปลว่าแจ้ง report ก็รายงานใช้กับหนังสือถูกไหมใช้กับเอ,เอกสาร paper whatever แต่ notify เนี่ยใช้กับทุกอย่างนะฮะ presented ใช้กับคนนะครับ you are presented you will be presented actually prosecute ตัวนี้เนี่ย prosecuted มันแปลว่า process ในที่นี้คือดำเนินการใช้ในทางกฎหมายแล้วกันแต่เมื่อกี้ถ้าที่เราดูเนี่ยเป็นการบอกว่าประกาศทาง HR ตัวไหนที่ไม่เกี่ยวเนี่ยเรา cross ไปก่อนเราลองตัดนะ B ไม่เอา C uh, D ก็ไม่เอาเหลือ notify กับ presented ทีนี้มาดูครับเราไม่มีเวลาอ่านปุ๊บเราอ่านที่ blank พอ successful candidate blank on Monday December 18 I wish you the best of luck เพราะฉะนั้นคนที่เป็นไง successful หรือว่าคนที่ได้เนี่ยถูก notify ถูกไหมถูก notify on Monday คำตอบแรกเลยลงไปที่ A เพราะว่า presented เนี่ยต้องเป็นคนถูก present ไม่ใช่นะครับแต่ว่าเขาถูกประกาศนั่นเองพิมพ์ A โอเคไหมประมาณนี้เคลียร์ไหมฮะอีกครั้งนะครับอลองไล่ทวนพอเราดูแล้วเนี่ยเราจะดู2 pattern ตัวแรกคือ grammar ตัวที่2คือคำศัพท์แค่นั้นเองทีนี้ถ้าเช็ค grammar ไม่เจอให้เช็คคำศัพท์เข้าใจอย่างข้อหนึ่งเนี่ยจะถือเป็น grammar เพราะว่าเป็น adverb plus verb นั่นเองเจอรองเจอรอนตัวนี้ก็จะเป็น grammar เหมือนกันนะครับก็จะเป็น passive form แล้วก็ดูวันเวลาที่เกี่ยวข้องส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของคำศัพท์ถ้าลองเช็คนะเป็นเรื่องของคำศัพท์เพราะให้มาคือเหมือนกันหมดนะครับโอเคใครเข้าใจให้พิมพ์คำว่า perfect ครับอลองพิมพ์คำว่า perfect เข้ามานิดหนึ่ง perfect 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 เข้ามาเลยนะโอเคอ่ะทีนี้จะลองเอาเอ่อ tips strategy เมื่อกี้นะครับแล้วก็ลองไปทำเป็นการบ้างคือข้อสอบเนี่ยจะเยอะแต่ว่าเราสามารถไปฝึกทำเองได้เดี๋ยวอาจารย์จะให้เฉลยตอนใกล้ๆสอบอีกทีหนึ่งเราไปฝึกทำนะครับคอนเซปต์ก็คือว่าดูสองอย่างตัวแรกคือดูกราฟแม่ตัวที่สองคือดูคำศัพท์นะครับลองทำข้อ4ี่ข้อห้าข้อหเพราะฉะนั้นพยายามอ่านให้เร็วขึ้นถ้าใครอ่านช้าไม่เป็นไรนะครับ
แต่ว่า timing อยู่ที่1นาทีถ้าเราอ่านภายใน1นาทีเสร็จเนี่ยก็แสดงว่า play safe หมายความว่าเราสามารถทำข้อสอบทันนั่นเองนะอืมอ่ะตัวนี้เป็นเดี๋ยวลองทำอีกสัก passage หนึ่งก็ได้ไป c u r r e n d o m ก่อนนะลองดูที่อีเมลหน้านี่เอ่นะครับ memorandum แปลว่าประกาศภายในของของใครเอ่ยของบริษัทแล้วกันนะครับเป็นส่วนของ IT business นะครับแล้วก็เป็นเป็นอะไรเนี่ย p r o f o r m profile ลองไล่เช็คนะครับ IT business department has implemented a program monitoring monitoring system which นะครับสังเกตว่า A program monitoring system ตัวนี้เป็น noun เป็น singular or plural เช็คก็คือเป็น singular เพราะมี A and the ถูกไหมเพราะฉะนั้น blank นี้เนี่ยต้อง refer กลับไปเพราะมีคำว่า which เข้ามาเกี่ยวข้อง which ก็คือขยายใช่ปะ่ะ a program something which เราต้องไปเช็คนะครับว่าคำศัพท์ที่เราต้องการเนี่ยต้อง relate กับ program ตัวนี้โอเคไหม data from variety of sources ไล่เช็ค includes um, as including inclusive แล้วก็ include แน่นอนว่าเราต้องการ verb ถูกไหมครับตัวไหนที่ไม่ใช่ verb ตัดทิ้ง Including the run cross, inclusive adjective cross include กับ include เป็น verb. เมื่อกี้รีเฟอร์กลับไปว่าเป็น singular หรือ plural. ถ้า singular เราต้อง plus s ถูกไหมครับใช่ไหม s v agreement. เพราะฉะนั้นคำตอบลงมาที่ a. อ่ะพิมพ์ a ครับโอเคนะเคลียร์นะไปทำข้อถัดไปอ่ะทำ sample เล็กๆนิดหนึ่งทีนี้ไปดูที่ตัว blank แปดนะครับบอกว่า we เราจริงจริง,รงไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหมดนะครับถ้าข้อสอบพวกนี้เนี่ยมันเป็นข้อสอบ short cut หมายความว่าเราอ่านใกล้ๆ blank ก็พอนะฮะไม่ต้องไปดึง story ทั้งหมดเสียเวลานะ we blah 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 your assistant to this effort and strongly believe that approach to program evaluation will be blah 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 ไปนะครับ we something แน่นอนว่า we เป็น subject เราต้องการอะไรฮะ Uh, subject plus verb ถูกไหมฮะแล้วก็มีบอกว่า assistant ด้วยไล่เช็คครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีคำว่า experience appreciate undermine แล้วก็ avoid สังเกตว่าหน้านี้เนี่ยเป็นการเช็ค meaning ถูกไหมเป็นการเช็คความหมาย experience แปลว่าประสบการณ์เราต้องการ verb นะ appreciate ทราบซึ้งเป็น verb experience เป็นได้ทั้งนาวและ verb นะครับ undermine Undermine ตัวนี้แปลว่า Undermine มันหลายความหมายนะครับ Undermine ตัวนี้ความหมายเป็นลบก่อนแล้วกันอาจจะเป็นแบบว่าแบบประเมินต่ำไป Underestimate พวกนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ Avoid ว่าหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าหน้าหลังเป็นยังไง V แล้วก็ Your Assistant Assistant แปลว่าช่วยเหลือเพราะฉะนั้นต้อง Thank you หรือว่าทราบซึ้งใช่ปะดังนั้นคำตอบก็เลยลงไปที่ appreciate ตอบ B ครับ cross A cross C cross D d o c k i m B ขึ้นมาเลยเคยนะอีกนิดหนึ่งครับสังเกตว่าข้อ9เนี่ยลองดูว่าเป็น would could might แล้วก็ should เป็น model ถูกไหมครับ would เนี่ยมาจากคำว่า will ถูกไหมแต่ว่าในเชิงของ model form เนี่ยมันจะมีความหมายเป็นสุภาพก็เป็นได้นะครับ could มาจากคำว่า can แล้วก็ might may should should ตัวนี้เนี่ยถ้าอยู่ในอีเมลเนี่ยแปลว่าขอร้องนะครับอลองไล่เช็คตัวนี้เนี่ยเราต้องใส่สักอย่างหนึ่ง have any questions or concern please feel free to contact me ถ้าคุณมีคำถามให้ติดต่อสมมติเราบอกว่า would แปลว่า would you would you have อันนี้ไม่ได้ would you เนี่ยแปลว่าเชิญชวนนะฮะ could might ไม่เอา a ไม่เอา b ไม่เอา c แต่ว่าถ้าเกิดเราบอกว่า shoot shoot ตัวนี้เป็น inversion นะครับแปลว่าขอหรือว่า
ถ้าคุณมีคําถามเนี่ยเฮ้ยส่งมาได้นะครับพร้อมที่จะตอบคําตอบก็เลยลงไปที่ดีด็อกพิมพ์ดีมาแล้วดีดีประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ของพาร์ทห้าพาร์ทหกที่เราจะเจอกันในมิดเทิร์มนะเคลียร์นะถ้าเคลียร์แล้วพิมพ์คําไหนดีแฟนตาสติกอ่ะลองพิมพ์คำว่าแฟนตาสติกเข้ามาครับจะไปทำโคแคปดีกว่าจะได้เลิกไวๆอ่าแฟนตาสติกดีมาน่ารักที่สุดในโลกเลยนะฮะโอเคเกิดเกิดอันนี้ภาพรวมทั้งหมดที่เป็นบลูพริ้นตัวไฮไลท์สีฟ้าฟ้าเนี่ยมันจะเป็นข้อสอบและกันนะฮะเรคคอมเมนต์ไปนะแต่ว่าอาจจะไม่ตรงทั้งหมดอาจจะมีการสลับ A B C ไปนะแต่ว่าถ้าเราทบทวนเนี่ยเราไปทำมาก่อนก็จะทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นนะครับอืมคำคำแคมแม้อ่ะ World Cup นะครับ World Cup เนี่ยอ่าทุกคนจะละอ่าลงลงเลขลงท้ายหรือว่ารหัส ID 3ตัวหลังเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับสมมุติว่าลงเราเราเป็นเราลงท้ายด้วยหนึ่งเราก็เลือกข้อนหนึ่งนะครับวิธีการทำ World Cup เนี่ยไอเพิ่งส่งเอ Google ไฟล์ไป Google Doc เข้าไปในลายนะครับให้เราเข้าไปดูในลิงก์นั้นนะครับแล้วก็เราไปฟิลหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราลงท้ายด้วยเลข5เราก็เลือกเลข5แล้วก็หาซินูนิม2คําซินูนิมตัวที่1กับตัวที่2ทันไหมเพราะฉะนั้นในหน้านี้เนี่ยทุกคนจะมีอยู่10คําไม่เหมือนกันนะครับเข้าใจไหมเดี๋ยวเราจะให้เวลาทําใน Google Doc นะครับเดี๋ยวถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยจะให้เวลาหน้าละ5นาทีนะครับคำแรกนะครับที่เราจะเจอคือ oblivious distinctively progressive conventional disguise isolation unapproval d i s t u l obviously like a interruption all right again if your um your number or your digit or student ID Ended up with one. Just choose number one here, and then find the two synonym here. Synonym one and two. That's it. And try to put it or write it into the you know chair Google Doc file that I sent you into the line group. That's it. Mm. Clear, me. Clear. Clear. One. Come on, one. Who clear? One. Nah. Ngong. Me. Mean. 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 ดีมากใช่ครับทำได้เลยครับเอ่อหน้าละห้านาทีนะครับโอเคเดี๋ยวจะจับเวลามันจะมีแอคทิวิตี้ทั้งหมด4หน้านะครับหน้านี้5นาทีถ้าเสร็จหน้านี้ปุ๊บเราก็วิ่งไป 2.2 2.3 แล้วก็จบด้วย before we go แล้วก็ปิดคลาสเป็นอันจบนะครับอ่าอันนี้แอคทิวิตี้ตัวนี้เนี่ยเอ่อจะทำกันปกติแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ในออนไลน์เนี่ยเราจะให้พิมพ์เข้ามาในแชทถูกไหมครับแต่ว่าพอเราเป็นออนไซต์ปุ๊บอ่ะส่งไฟล์ไปให้ไปฟิลดีกว่านะครับอืมอ่ะทำเริ่มทัมมิ่งครับผมนาทีที่30เราจะเปลี่ยนสไลด์ครับผม one two three go อ่
ป็นยังไงบ้างนะครับนะครับจบไปแล้วสำหรับ 2.1 ของ move นะครับทุกคน one two three go 2.2 นะครับมีคำว่า appearance exacerbation conversely hardworking laziness generosity accommodation emptiness contribution แล้วก็จบด้วย exasperated exasperated อ่ะดูแค่เลขของตัวเองนะครับแล้วก็ไปฟิลในบ็อกสองสองจุดสองเริ่มครับผม one two three go เร
นะครับ move by term นานี้สองจุดสามนะครับทุกคนมีคำว่า affordable allowance investment in depthness in depthness แล้วก็ expenses financial infirmity repellent willingness แล้วก็จบด้วย sarcastic นั่นเองนะครับใครพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ one two three go
โอเคนะครับ Move ไปที่สุดท้ายครับผม Before we go นะครับวันนี้เนี่ยจะมีสำนวนนะครับที่เปิดด้วย Save ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราดูแค่เลขตัวเองนะครับ Save electricity Save energy Save money Save one strength Save someone s a i d Save someone life Save something to a d i c t Save space Save time แล้วก็จบด้วย Save yourself the trouble Responsible for your number here, and then, yeah, create a meaningful sentence before we go. สำหรับใครที่เสร็จแล้วนะครับแต่งประโยคเรียบร้อยแล้วก็ออกจากซูมได้เลยครับครับครับอืม
ายที่พิมพ์เสร็จแล้วนะครับอนุญาตให้ออกซูมได้เลยครับผมสวัสดีครับครับอ่า uh, see you next week นะคราวที่เสร็จแล้วซีอูเน็กซ์วีค่ะอาจารย์ผมบายบายเอ่อเห็น
ตามนั้นนะครับปิดคลาสเลยแล้วกันนะ See you next week bye bye ครับทุกคน